L'autre jour, j'ai voulu cuisiner des sushis. Mais du riz à sushi, j'en avais jamais fait. Alors j'ai évidemment cherché un tutoriel sur YouTube. J'ai d'abord cherché riz à sushi dans la barre de recherche. Et puis après, je me suis dit, et si je le cherchais en italien plutôt Donc j'ai tapé rizzo per sushi. Et je suis tombée sur la vidéo d'une chef japonaise qui parlait évidemment mieux italien que moi et qui expliquait en détail la recette. J'ai donc appris à faire du riz à sushi, c'était délicieux. Mais j'ai aussi appris que vinaigre se dit aceto, que fouet se dit la frusta, et que finalement j'arrivais à comprendre une chef qui parle italien avec un accent japonais donc j'étais plutôt contente de moi. Cette histoire, j'ai aussi envie que ce soit la vôtre avec le français. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Morning. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes youtubeurs francophones préférés. Dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir, je vous avais expliqué que pour progresser, l'idéal c'est de se recréer un monde en français. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien ça veut dire qu'il faut que la plupart des choses autour de vous soient en français et ça passe aussi par le contenu que vous regardez. Et pour ça, il y a une petite plateforme que je vous conseille, qui est plutôt pas mal, euh, ça s'appelle euh, YouTube. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est franchement pas mal, euh, moi j'aime plutôt bien. Et d'ailleurs, j'ai aussi une chaîne YouTube à laquelle euh, vous pouvez vous abonner. C'est fou, non Le hasard des choses, euh, le hasard de la vie, comme ça... Alors installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti Sur YouTube, disons qu'on peut assez facilement se perdre. L'idéal, si vous apprenez le français, c'est certes de se perdre sur YouTube, mais en regardant des vidéos en français et qui vous plaisent. Je vais donc vous faire aujourd'hui une petite liste des youtubeurs euh, francophones que j'aime beaucoup et que vous pourrez suivre en fonction de vos intérêts, que ce soit la cuisine, le sport, les voyages, etc. Et on va commencer tout de suite avec deux chaînes qu'on ne présente plus. Je suis sûre que vous les connaissez déjà. Ces deux chaînes, ce sont Inner French et Peace of French. Je vais en parler rapidement parce que je suis sûre que vous les connaissez déjà et... L'objectif, c'est aussi de vous faire découvrir des youtubeurs qui ne sont pas des profs de français. Inner French, c'est la chaîne d'Hugo qui fait des vidéos sur des sujets de société entièrement en français. Il parle assez lentement et il prend vraiment le temps d'expliquer les choses pour que ce soit aussi accessible aux débutants. Et Peace of French, c'est la chaîne d'Elsa, une française qui est partie vivre en Israël. Elle fait beaucoup de vidéos dans un style un peu plus euh, vlog. Donc c'est très bien pour apprendre les petits mots du quotidien. Ensuite, si vous aimez les chaînes de médias du style actualité, pop culture, information, je vous conseille trois chaînes. Brut, Combini et Hugo Décrypte. Brut et Hugo Décrypte, ce sont vraiment deux chaînes axées plutôt actualité et information, tandis que Combini, ce sera assez différent, un peu plus pop culture, avec par exemple des interviews d'artistes, euh, chanteurs, acteurs, etc. L'avantage de suivre ces chaînes, c'est que vous pourrez trouver facilement des vidéos avec des sous-titres en français. Si vous aimez les chaînes de youtubeurs qui sont un petit peu plus dans la réflexion, dans les sujets de société, les débats, etc., je vous conseille deux chaînes, Cyrus North et Ben Never. La chaîne de Cyrus North, elle est plutôt axée philosophie, voire psychologie, et il a une façon de parler, je trouve, assez agréable. Donc je pense que pour vous, ce sera assez facile à comprendre. Ben Never, c'est vraiment un de mes youtubeurs préférés en France. Euh, il a toujours des concepts d'émissions très très originaux. Il est rarement seul dans ses vidéos. C'est plutôt des vidéos de débat ou d'interview. Donc c'est vraiment des super vidéos pour vous entraîner à suivre des conversations en français. Une des émissions que je peux vous recommander, ça s'appelle Entre Mecs. Et c'est une émission où il invite uniquement des hommes pour débattre euh, de la masculinité toxique. C'est vraiment très cool et je vous le recommande carrément. Ensuite... Euh, oula non, non ça non... Ah voilà Si vous cherchez des chaînes un petit peu plus drôles, j'en ai deux à vous conseiller. La première, c'est la chaîne de Swan Périsset. 
C'est une humoriste française qui vit en ce moment dans une caravane et qui se balade un petit peu partout en France. Elle fait des vidéos un petit peu lifestyle, euh, avec un côté un petit peu féministe et un petit peu... Euh, fait, et assez drôle en fait, et très pétillant. Quelqu'un qui a une personnalité pétillante, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre. C'est peut-être une expression qui vous parle ça, joie de vivre, ça veut dire être de bonne humeur. Et la seconde chaîne, dans un tout autre style, c'est celle de Collabim. C'est une chaîne de vidéos d'animation qui sont vraiment très très drôles. J'adore son humour, ça a un côté un petit peu mignon, un petit peu naïf, mais vraiment vraiment très cool. Et je me suis vraiment tapé des barres en regardant ces vidéos. Se taper des barres, c'est une expression pour dire qu'on a beaucoup ri. Et non pas euh, ri. Quand on rigole beaucoup, on a parfois mal aux abdominaux et on a comme une espèce de barre ici. Donc... C'est de là que vient cette expression. Se taper une barre, ça veut dire rigoler jusqu'à en avoir mal au ventre. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, les vidéos de Collabim sont sous-titrées, donc profitez-en. Ensuite, si vous aimez les sujets un petit peu plus pointus, l'expression quelque chose de pointu, ça veut dire quelque chose de très spécifique. Donc si vous aimez les sujets pointus, j'ai trois chaînes euh, de vulgarisation à vous conseiller. La première, c'est celle de Dirty Biology. C'est la chaîne de Léo, qui est d'ailleurs le frère de Collabim. Comme le nom de la chaîne l'indique, c'est une chaîne qui est spécialisée donc sur la biologie, mais dans ses vidéos, il y a toujours un côté un petit peu plus sociologique, un petit peu plus philosophique, euh, qui les rend vraiment très très intéressantes. Attention, dans certaines vidéos, euh, il peut parler un petit peu rapidement, mais je pense qu'avec des sous-titres, vous vous en sortirez. La deuxième, c'est celle de Nota Bene. C'est la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Benjamin et qui est spécialisé en histoire. Il a fait pas mal de vidéos euh, où il explique par exemple les inspirations historiques dans Game of Thrones. C'est vraiment vraiment très chouette. Et je pense aussi qu'il articule plutôt bien et qu'il parle pas trop vite. La dernière, enfin, c'est la chaîne de C'est une autre histoire. C'est une chaîne qui est tenue par une youtubeuse qui s'appelle Manon Brill. C'est une chaîne aussi, donc, d'histoire. Euh, Manon, sa spécialité, c'est l'Antiquité, mais elle fait aussi d'autres vidéos sur des thèmes plus variés. Elle a un style vraiment super drôle, elle fait beaucoup de blagues, beaucoup de jeux de mots. Donc ça peut être aussi un bon exercice d'essayer de comprendre des blagues en français. Ensuite, on va parler maquillage, tuto make-up, etc. Moi, je suis assez fan et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai amélioré mon anglais. Je vous recommande donc deux chaînes. La première, c'est celle de Marion Caméléon. Elle a vraiment un talent incroyable, elle fait des maquillages vraiment très 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 colorés et c'est hyper créatif, donc euh, si vous aimez le maquillage, je pense que ça vous plaira. Et la deuxième, c'est celle de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Elle n'est pas française, elle est belge, donc ça peut vous permettre euh, d'essayer d'écouter un petit peu l'accent belge qui est très proche du français mais légèrement différent. Elle fait beaucoup de vidéos euh, style vlog, elle fait beaucoup de vidéos où elle teste aussi des produits pour la peau qui sont très très intéressantes parce qu'elle s'y connaît très bien dans la composition euh, des produits. La beauté c'est fait, on passe à la cuisine. La cuisine c'est justement un excellent moyen d'apprendre le français. Sans se vanter, on est quand même un des pays où la gastronomie est assez réputée avec par exemple des plats comme ça ou ça ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Alors, profitez-en. Je vous conseille d'abord la chaîne de Alice Esmeralda qui fait de la cuisine végane. J'adore l'esthétique de ses vidéos, c'est très agréable à regarder. Et en plus, elle a vraiment une voix très douce et elle parle assez lentement. Donc c'est très très agréable à écouter aussi. Et la deuxième, c'est la chaîne de Les Pépites de Chloé qui est spécialisée dans la pâtisserie. J'adore vraiment ce genre de vidéo, je trouve que ça a un côté hyper relaxant. Et la pâtisserie, j'adore ça, donc c'est vraiment une chaîne que je vous conseille si vous aimez cuisiner. Ensuite, est-ce que vous saviez que YouTube, c'est un super endroit pour trouver des cours de sport Une des choses qui m'a permis d'apprendre plein de vocabulaire en anglais sur les parties du corps, c'est de suivre des cours de yoga sur YouTube. Donc vous pouvez faire la même chose en français, non Pour ça, je vous recommande la chaîne de Sandra Insoa. Vous trouverez plein de cours pour tous les niveaux. Et si le yoga, c'est pas trop votre truc et que vous préférez des vidéos style abdos fessiers, etc., 
Alors, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur la chaîne de Sissi MUA. Et pour finir, je voudrais vous parler de chaîne de voyage. C'est celle de Bruno Maltor. C'est un youtubeur qui fait des vidéos de voyage qui sont vraiment très très soignées dans l'esthétique, même si ça reste plutôt du vlog. Il a un côté très sympathique, très souriant, il articule très bien quand il parle, donc je vous recommande vraiment sa chaîne. Voilà, ça fait quand même une sacrée lisse, j'espère que vous trouverez votre bonheur dedans. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres youtubeurs français, ça peut aussi aider d'autres personnes à les trouver. Un grand merci aux personnes qui m'ont fait un don sur Tipeee, ça me touche vraiment beaucoup et ça me permet de continuer à faire ces vidéos, donc merci encore, à très bientôt